Последние рабочие сельской бани могли похвастаться жители Новоникольска. Сейчас замок на дверях открывают лишь сотрудники имущественных отношений. Экскурсии проводят специально для потенциальных арендаторов. После совещания при заместителе главы округа некоторые предприниматели заинтересовались расширением бизнеса в селе. Это вот одно отделение, если не ошибаюсь, это мужское отделение. Вот. А с той стороны женское точно такое же. Вот. Здесь вот там, с той стороны котельная, они оттуда топят, с камнем нагреваются и вот искают туда воздух. Здание Новоникольской бани – ровесник самому старшему жителю села. Но стены еще устойчивые, прочен фундамент. Просто капитальным ремонтом не обойтись. Арендатору придется содержать более 500 квадратных метров земли вместе с помещением. А баня в Новоникольске всегда была востребована жителями. Даже сейчас в администрацию села обращаются жители с просьбой попариться. Здесь отопление централизованное, водоснабжение централизованное. Вот, а вот, э, парилки здесь идет своя котельная. Есть свой котел, они для, чисто для для пара, для работы парилки, котел. И, кстати, горячую воду тоже здесь же это э, греет на ну, котел. Греет. По концессионному соглашению планируется сдать в аренду пять сельских бань на разных территориях. Уже много лет за колоченными стоят здания в Пуциловке, Каймановке, Улитовке. Изношенность каждого разная, но бани должны представлять свою основную услугу – быть помывочными. Баня в Борисовке на более поздней постройке, здание ну, уже современное вот, по сравнению с другими банями, более в хорошем состоянии. Вот, но она тоже уже длительное время не используется, поэтому она сейчас внутри, ну, тоже будем говорить, не в совсем хорошем состоянии. Чтобы заинтересовать предпринимателей открыть сельскую баню, администрация согласна оказать поддержку. Поддержку. Например, отправлять социальные автобусы в определенные дни из Уссурийска. Наталья Зайцева, Анна Маринец, Александр Анисимов, Телемикс.